చంద్రుడి పై ల్యాండర్ ను దింపే సత్తా భారత్ ఇస్రోకు ఉందని అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ మాజీ శాస్త్రవేత్త నంబి నారాయణ అన్నారు చంద్రయాన్ త్రీ పై మాట్లాడిన ఆయన చంద్రుడు లక్ష్యంగా భారత్ చేస్తున్న చంద్రయాన్ మిషన్ విజయవంతమైన ప్రయోగమన్నారు చంద్రుడి మీద ల్యాండర్ ను సేఫ్ ల్యాండ్ చేసి ఈ ఘనత సాధించిన నాలుగో దేశంగా భారత్ కీర్తి గడిస్తుందని నంబి నారాయణ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు నంబి నారాయణ తో పాటు చాలా మంది ప్రముఖులు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు i i'm assuming and i hope that uh, it will be a successful mission because whatever is the problem in chandrayaan 2 actually we we are correcting the whole thing through a failure from the failure we have understood all all mistakes what we have done and we have corrected all those things so hopefully this will be a grand success but then what i hope is afterwards uh, afterwards this could uh, make uh, some kind of an uh, inspiration to the entire country uh, i am happy to note that the entire country is now anxiously waiting for this launch that is something interesting very very uh, i am very happy about it now government of india now has announced its policy on the space by which external companies or private companies can participate in the developmental activities uh, to go into the international market this is a high technology area that is where i am saying that the success of this will prove your um, ability to tackle such high, high technology areas so there will be more people coming towards you so in that way you can market your products i am talking about the space related matters certainly it has other uh, associated advantages so i am sure that it will uh, enhance not only the prestige of india we will be the fourth country in the world uh, next to usa uh, and china and russia to send something to moon so that way you can be very proud of it no actually uh, i wouldn't say challenge but i would say that it is reconfirming see last time also we missed it actually you remember that the whole thing went and you got into the orbit moon lunar orbit and you failed to land soft landing that is what you you failed uh, and that is because purely because of some uh, software problem of course associated with some mechanical problems also now this time they are all addressed to so that has been taken care so i am confident that it will be a success i mean there is no reason why it should fail and then i am already looking forward with respect to its success and what it can do but anyway for that you should wait till august 23rd and 24th okay sir thank you గత ప్రభుత్వాలు చేతి వృత్తులను కుల వృత్తులను అసలు పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదని అన్నారు తెలంగాణ హ్యాండ్లూమ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చింత ప్రభాకర్ సంగారెడ్డి జిల్లా మహబూబ్ సాగర్ చెరువు ఆవరణలో పట్టణానికి చెందిన ఆరు మంది లబ్దిదారులకు రెండో విడత గురుల పంపిణీలో భాగంగా గురులను పంపిణీ చేశారు చింత ప్రభాకర్ ప్రభాకర్ చెరువుతో గొర్రెలు రావడంపై గొర్రెల కాపరలో హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ చింతా ప్రభాకర్ కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు అనంతరం చింతా ప్రభాకర్ ను శాల్వాతో సన్మానించారు గొర్ర కాపరల సమస్యలను చింతా ప్రభాకర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు అనంతరం చింతా ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ గొల్ల కురుమల కుటుంబాలను ఆర్థికంగా అభివృద్ది కోసం ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పథకం ఈ పథకం అన్నారు పదిహేను కుల వృత్తులకు లక్ష రూపాయలను ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తున్న ప్రక్రియను గుర్తు చేశారు ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఆర్థికంగా ఎదగాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సీబీసీ చైర్మన్ బుచ్చిరెడ్డి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ప్రభుగౌడ్ గ్రంథాలయ చైర్మన్ నరహరిరెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ విజయలక్ష్మి రవి వైస్ చైర్మన్ లతా విజయేందర్ రెడ్డి గొర్రె కాపరల చైర్మన్ ప్రదీప్ కుమార్ కౌన్సిలర్ ఉమా మహేశ్వరి విష్ణు మల్లేశం డైరెక్టర్స్ డాక్టర్ శ్రీహరి వెంకటేశ్వర్లు నర్సింగ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు వృత్తులు కుల వృత్తులకి ఎక్కడ కూడా అన్యాయం జరగద్దని గతంలో చేతి వృత్తులు కుల వృత్తులు సజీవంగా సమాధి చేసినటువంటి పరిస్థితి నుంచి అందరినీ కాపాడుకునే స్థితి స్థితికి మరి సీఎం కేసీఆర్ గారు తీసుకొచ్చారు మరి వాళ్ళందరూ వృత్తిపరంగా వృత్తి సజీవంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ గొర్ల కాపురులకి అదే రకంగా వేస్తా వాళ్ళకి ఇంకా పదిహేను వృత్తిపరమైన కులస్తులకి 
లక్ష రూపాయల చొప్పున వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా శ్రీకారం చుట్టి ఆదుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి అసిస్టెంట్ సర్జన్ ఇస్మాయిల్ ఖాన్పేట్ సంగారెడ్డి మండల్ వేదికను అలంకరించిన తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాండ్లూమ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు చింతా ప్రభాకర్ గారికి ఇంకెవరినైనా మర్చిపోయించండి ఇవాళ మనము ఇక్కడ అందరం ఇక్కడ మనము సమావేశం కావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఎస్ఆర్డిపి ఫేజ్ టూ కేసీఆర్ గొర్రెలు ఫేజ్ టూ అనేది సంగారెడ్డి మండల్లో ఇవాళ ఫస్ట్గా మనం ఇనాగరేట్ చేసుకోబోతున్నాము మన సంగారెడ్డి మండల్లో బెనిఫిషరీ కాంట్రిబ్యూషన్ కొత్తలాపూర్ వాళ్ళు కొత్తలాపూర్ గ్రామం వాళ్ళు మరియు సంగారెడ్డి అర్బన్ వాళ్ళు కట్టినారు అందులో మన చింతప్రభాకర్ సార్ గారి ప్రోద్బలంతో ఒక ఆరు యూనిట్లు సంగారెడ్డి అర్బన్కి ఒక ఆరు యూనిట్లు రూరల్ అయిన కొత్తలాపూర్కి అలాట్ చేయడం జరిగింది పదకొండు పదకొండు మంది కట్టగా ప్రభాకర్ అన్న గారి సహకారంతో ఈరోజు ఆరు యూనిట్లు మనకు సంగారెడ్డికి రావడం జరిగింది అది కూడా అన్న గారి ప్రోద్బలంతోనే జరిగింది సంగారెడ్డిలో మిగతా ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు అన్న కట్టేవాళ్ళు ఇంకా ఐదుగురు ఉన్నారు డీడీలు కట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా నెక్స్ట్ ఫేజ్లో వచ్చే నెలన్న రెండు నెలలన్న వాళ్ళని కూడా పంపిస్తే మొత్తం సంగారెడ్డిలో డీడీ కట్టిన వాళ్ళు మొత్తం పూర్తి అవుతారు అనేది వినియోగించుకుంటున్నాను కొంగోడు గ్రామం పనితీరు బేష్ అని సర్పంచ్ కుకునూరు మంజుల సత్యనారాయణ గౌడ్ ను కలెక్టర్ రాజశిష ప్రత్యేకంగా అభినందించారు కొల్చార మండలం కొంగోడు గ్రామాన్ని మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ రాజశిష జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్లతో కలిసి సందర్శించారు కొంగోడు గ్రామం స్వచ్ఛ సంరక్షణ పథకం కింద ఎంపిక కావడం గ్రామాన్ని కలెక్టర్ రాజశిష సందర్శించి పరిశీలించారు గ్రామంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ పారిశుద్ధ్యం పచ్చదనం పరిశుభ్రతను గ్రామంలో కలెక్టర్ పరిశీల పర్యవేక్షించి పరిశీలించారు ఇంకుడు కుంతల పనితీరు తదితర అంశాలను ఉపాధి హామీ ఏపీఓ మైపాల్ రెడ్డి కలెక్టర్ కు వివరించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ రాజశిష మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ లో భాగంగా కొంగోడు గ్రామంలో పారిశుద్ధ్యం పచ్చదనం నూటికి నూరు శాతం సాధించారన్నారు కొంగోడు గ్రామం ఆదర్శ గ్రామంగా ఎంపికైందని అన్నారు త్వరలో గ్రామంలో బృందం సభ్యులు పర్యటిస్తారని తెలిపారు కొంగోడు గ్రామానికి రాష్ట్ర స్థాయి లేదా కేంద్ర స్థాయి అవార్డులు రావటం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్ జిల్లా పంచాయతీ అధికారి సాయిబాబా జిల్లా విద్యాధికారి రాధాకృష్ణ ఎంపీడీఓ గణేష్ రెడ్డి ఎంఈఓ నీలకంఠం ఏపీఓ మైపాల్ రెడ్డి ఏపీఓ కృష్ణవేణి సర్పంచ్ మంజుల సత్యనారాయణ గౌడ్ ఎంపీటీసీ ఉదయ వేమారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ సంబంధించిన ఏవైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో అందరూ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు కలిసి అన్ని పారామీటర్స్ లో జిల్లా మొత్తం మంచిగా స్థానంలో ఉండాలి దాంట్లో కృషి చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఈ కొనుగోడు గ్రామ పంచాయత్ ఒక ఆదర్శ గ్రామ పంచాయత్ లాగా మన రాష్ట్రంలో ఒకటి ఎంపిక కూడా అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా కొన్ని రోజులు అక్కడ బృందం కూడా ఏవైతే బృందం కూడా ఉంది అవి కూడా ఇక్కడ వచ్చి పరిశీలన చేస్తాయి మొత్తం శుభ్రం ఉన్న నీళ్ళే మాత్రమే అక్కడ కలుస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో ఉన్న పారిశుద్ధ్యం కానీ పచ్చదనం కానీ అన్ని పారామీటర్స్లో కొనుగోడు గ్రామ పంచాయత్ ఒక మంచిగా స్థాయిలో రాష్ట్రంలో ఎంపిక అయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ కొనుగోడ గ్రామ పంచాయత్కి రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డు కానీ కేంద్ర స్థాయి అవార్డు కానీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ దానిపైన ప్రజ ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు అందరూ కృషి చేసి దానికి మనం కృషి చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ఓకే మంత్రి హరీష్ రావును గోషమహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ కలిశారు నియోజకవర్గ అభివృద్ది కోసమే నిధుల కోసమే హరీష్ రావు ను కలిశానని రాజా సింగ్ చెబుతున్నారు మొత్తానికి వీరిద్దరి భేటీ రాజకీయ వర్గంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది రాజా సింగ్ బీఆర్ఎస్ లో చేరబోతున్నారనే ప్రచారం మొదలైంది దాదాపు ఏడాది క్రితం రాజా సింగ్ పై బీజేపీ సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది సస్పెన్షన్ ను ఎత్తి వేయించేందుకు బీజేపీ మాజీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఎంతగానో ప్రయత్నించారు కానీ బీజేపీ మాత్రం ఎత్తివేయలేదు పైగా ఆయనకు పార్టీలో కూడా ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత ఉండటం లేదని టాక్ ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కాస్త మనస్తాపంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హరీష్ రావు ను రాజా సింగ్ కలవ కొన్ని మీడియా వాళ్ళు ఒక న్యూజ్ నడుపుతున్నారు రాజా సింగ్ వెళ్తున్నారా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో అని కానీ నేను ఎక్కడ కూడా వెళ్ళను ఇవాళ హరీష్ రావు గారు హెల్త్ మినిస్టర్ గారుతో వాళ్ళు హౌస్ లో నేను కలిసిన వాళ్ళ ఇంటికి పోయి కలిసిన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఎప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అయినా కదా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా నా దుల్పేట్ గురించి నేను రేజ్ చేస్తున్నా కొన్ని సబ్జెక్ట్ దుల్పేట్ రిహాబిలిటేషన్ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ అదేవిధంగా దుల్పేట్లో ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంది అది దాదాపు త్రీ టు ఫోర్ బెడ్ హాస్పిటల్ నేను హరీష్ రావు గారికైనా ముందు ఉన్న మినిస్టర్ వాళ్ళు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అయ్యా 
మా దురిపేట పైన కొద్ది దృష్టి పెట్టండి మా దగ్గర ఒక చిన్న హాస్పిటల్ ఉంది థర్టీ బెడ్ కానీ ఫిఫ్టీ బెడ్ కానీ దానికి ఒక మోడల్ హాస్పిటల్గా తయారు చేయండి నేను కంటిన్యూగా రెండు మినిస్టర్తో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా హెల్త్ మినిస్టర్తో నో రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు ఈ మూడో మినిస్టర్ మన హరీష్ రావు గారు వాళ్ళు కూడా నేను చాలా సార్లు లెటర్ రాసిన చాలా సార్లు రిక్వెస్ట్ చేసిన కానీ ఇవాళ అంటే నిన్న హరీష్ రావు గారికి ఒక మెసేజ్ పెడితే ఓకే రాజసింగ్ ఇవాళ రండి మీ ఇష్యూ ఏంది చెప్పండి అంటే ఇవాళ వాళ్ళు ఇంటికి పోయి హాస్పిటల్ గురించి రిక్వెస్ట్ చేసిన సార్ నా దుల్పేటు పేద ప్రజలు ఉంటారు ఈ చిన్న హాస్పిటల్కి మీరు ఒక మోడల్ హాస్పిటల్గా తయారు చేస్తే చాలా మంది పేద కుటుంబంకి లాభం దొరుకుతుందని ఇవాళ హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి నేను పోయి ఒక ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెట్టిన అదేవిధంగా హరీష్ రావు గారు అన్నారు నేను స్వయంగా ఒక టీంని నేను పంపించి నాన్ను నా తరఫు నుంచి ఏమైతుంది అది నేను హెల్ప్ చేస్తా అని హరీష్ రావు గారు మాట ఇస్తారు నేను హరీష్ రావు గారికి మళ్ళొక్కసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను ఒకటే ఒక మాట ఒకటే ఒక సబ్జెక్ట్ నేను రేజ్ చేస్తున్నా పబ్లిక్ ఇష్యూస్ నా కాన్సెన్సీలో హాస్పిటల్స్ని కొద్ది మోడల్ హాస్పిటల్గా చేయండి నేను మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొకసారి నేను మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అదేవిధంగా నేను బీజేపీలోనే ఉంటా బీజేపీలోనే సస్తా ఒకవేళ బీజేపీ పార్టీ నా సస్పెన్షన్ తీయకపోతే రాజకీయం సన్యాసం తీసుకుంటా ధర్మ కార్యక్రమం చేసుకుంటా భారతదేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రం చేయనికి ఆ నేను ప్రయత్నం చేస్తా కానీ బీజేపీ పార్టీ ఇరిషి నేను వేరే పార్టీలో నేను వెళ్ళను మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీసెస్ ఆర్గనైజేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా గత రెండు దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలకు గాను ఆసియాబాన్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగ్జైన్ ఇంటర్నేషనల్ యూత్ ఐకాన్ రెండు పేల ఇరవై మూడు అవార్డుతో సత్కరించింది దుబాయ్లో జరిగిన అవార్డుల ప్రధాన ఉత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సేవాక్ తో పాటు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొన్నారు అవార్డులు తీసుకుని దుబాయ్ నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకున్న మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ మైనంపల్లి పల్లి రోహిత్ కు మైనంపల్లి అభిమానులు వేలాదిగా తరలివచ్చి ఘన స్వాగతం పలికారు యువ నాయకుడు డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ కు యూత్ ఐకాన్ అవార్డు రావడం ఎంతో అరుదైన గౌరవం దక్కడం జరిగిందని చాలా సంతోషంగా ఉందని రోహిత్ అభిమానులు అన్నారు అనంతరం డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ మాట్లాడుతూ యూత్ ఐకాన్ అవార్డు దక్కడం చాలా సంతోషంగా ఉందని సేవా కార్యక్రమాలు మరింత ఎక్కువ చేసే విధంగా తన భుజస్కంధాలపై పడిందని ఆయన అన్నారు మున్ముందు మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా చేసి మరిన్ని అవార్డులు అందుకునే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపడతానన్నారు అవార్డు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప్పల రాజేష్ గణేష్ శ్రీధర్ రెడ్డితో పాటు వేలాదిగా అభిమానులు పాల్గొన్నారు నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో గ్రామ పంచాయతీ పారిశుధ్య కార్మికుల నిరవధిక సమ్మె తొమ్మిదవ రోజుకు కొనసాగుతోంది ఈ సమ్మెలో సిఐటియు మెదక్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షురాలు బాలమలి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తొమ్మిది రోజుల నుంచి గ్రామ పంచాయతీ పారిశుధ్య కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం బాధాకరమన్నారు ప్రాతినిధ్యం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు గ్రామ పరిశుభ్రతలో ముందుండి చెత్త చెదారాన్ని సేకరిస్తున్నారన్నారు కరోనా సమయంలో ప్రజలకు వారి ప్రాణాలను తెగించైనా సేవలు అందించారన్నారు సర్పంచ్లు కార్యదర్శుల సమస్యలపై సమ్మెలు చేపట్టొచ్చు కానీ పారిశుధ్య కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు సమ్మె చేపట్టవద్దని ప్రశ్నించారు సర్పంచ్లకు కార్యదర్శులను ప్రశ్నించారు గ్రామాల్లో పారిశుధ్య కార్మికులను పనిచేయాలని సర్పంచ్లు కార్యదర్శులు వేధించినట్లయితే వారి ఇండ్ల ముందటినే వంటవార్పు కార్యక్రమం చేస్తామని సిఐటియు పక్షాన హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో పారిశుధ్య కార్మికులు ప్రవీణ్ మల్లేశం బత్తులరాములు ఇందిర కుమార్ ఏసు మైసయ్య కారోబార్ కొండలరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు ఈ రోజుకు తొమ్మిది రోజులు కావస్తుంది తొమ్మిది రోజులు కావస్తున్నా గాని మరి గవర్నమెంట్ కు సీమ కుట్టినంత కూడా మరి అయితలేదు అందుకే ఈ రోజు ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం కరోనా టైమ్ లో ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉంటే పని చేసిందంటే గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్సే ఇవాళ మురికైన ఎత్తిపోసిరు ఏదైనా ఎత్తిపోసి శివాలను కూడా వాళ్ళ ప్రాణాలను తెగిడ్చి కూడా ఈ రోజు సేవాలను అంటిపెట్టచ్చిరు వీళ్ళని గుర్తించకుండా గవర్నమెంట్ మరి ఎవరిని గుర్తిస్తుంది అని చెప్పి ఇలా సిఐటిగా గుర్తిస్తున్న డిమాండ్ చేస్తున్నాం గ్రామ పంచాయతీలు ఉట్టినే చేయలేరు చెప్పకుండా చేయలేరు సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చిరు మేము సమ్మెల కోతున్నామని చెప్పి రెండేళ్ల నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ మొరగెట్టుకున్నారు
తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగ కార్మిక సంఘం సిఐటియు మరియు జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న రాష్ట వ్యాప్తి సమ్మె మెదక్ జిల్లా చేగుంటలో నేడు శుక్రవారం తొమ్మిదవ రోజుకు చేరుకుంది గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది వేతనాలు పెంచాలని గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ఉద్యోగాలను పర్మనెంట్ చేయాలని కారోబార్లను బిల్ కలెక్టర్లను పంచాయతీ సహాయ కార్యదర్శిగా నియమించాలని కనీస వేతనం పంతొమ్మిది వేలు ఇవ్వాలన్నారు ప్రమాదంలో మరణించిన కార్మికుల కుటుంబాలకు పది లక్షల నష్టపరిహారం ప్రభుత్వం చెల్లించాలని గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది డిమాండ్ చేశారు వేతనాలు సరిపోక మేము సమ్మెలో కూర్చున్నాము దాని దానివల్ల మాకు సఫాయి కార్మికులు పర్మనెంట్ చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము అదే వేతనాలు పంతొమ్మిది వందల ఆరు వందల రూపాయలు వేతనాలు పెంచాలని మళ్ళీ పర్మనెంట్ సిబ్బందిని పర్మనెంట్ చేసుకోవాలని మేము కోరుచుకుంటున్నాం నిజాంపేట మండలం తిప్పనగుళ్ల గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని షౌకత్పల్లి వడ్డర కాలనీలో అంతర్గత రోడ్డు బాగోలేనందున శుక్రవారం ఎమ్మెల్సీ నిధుల్లో భాగంగా ఐదు లక్షల వ్యయంతో సీసీ రోడ్డు పనులను జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయకుమార్ గ్రామ సర్పంచ్ చంద్రవర్దిని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జడ్పీటీసీ మాట్లాడుతూ మారుమూల గ్రామమైన వట్టి షౌకత్పల్లి గ్రామంలో అభివృద్ది కొరకే నిధులు మంజూరు చేయాలని ఎమ్మెల్సీ షేర్ సుభాష్ రెడ్డిని అడగగా వెంటనే స్పందించి గ్రామానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగిందన్నారు అడగగానే గ్రామానికి నిధులు కేటాయించిన ఎమ్మెల్సీ షేర్ సుభాష్ రెడ్డికి గ్రామ మండల ప్రజల తరపున ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ రాజ్రెడ్డి వార్డు సభ్యురాలు మంజుల బీఆర్ఎస్ నాయకులు ధర్మా నాగరాజు యాదగిరి జాలా పోచయ్య జిపి స్వామి భరత్ సురారాములు ఎంఆర్పిఎస్ టీఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు గురుగుల శ్రీనివాస్ ర్యాక్ ఇన్ఫోట్రిక్ అనిరుద్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎమ్మెల్సీ షేర్ సుభాష్ రెడ్డి గారి నిధుల నుండి సిడిపి నిధుల నుండి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇక్కడ సీసీ కోసము బిల్ చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి సర్పంచ్ గారి అధ్యక్షతన ఈరోజు గుంపు చేయడం జరిగింది కొన్ని అనగ అనివార్య కాలనీల వల్ల కొన్ని వేరే వర్క్ బిజీతో ఈరోజు స్కెడ్యూల్ ప్రకారం రాలేకపోయారు అన్న తీసుకొచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టిద్దామని చెప్పేసి రెండు రోజులు ఆపడం జరిగింది ఇక్కడ అనివార్య రాలేకపోయారు తప్పకుండా ఓపెనింగ్ తీసుకొని వచ్చి అడిషనల్ నిధులు కూడా ఈ ఇక్కడ పెండింగ్ వర్క్స్ కూడా ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఈ సమూహంలో తెలియదు రాష్ట వ్యాప్తంగా పెండింగ్ లో ఉన్న ఐదు వేల మూడు వందల కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ను మరియు స్కాలర్షిప్ లను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు మెదక్ జిల్లా రామంపేట మండల కేంద్రంలో నగర కార్యదర్శి ప్రశాంత్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు ఆందోళన కార్యక్రమం చేపట్టారు స్థానిక ప్రభుత్వ ప్రైవేటు కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థులు ప్రధాన రహదారిపై మానవ హారం నిర్వహించారు సిద్దిపేట చౌరస్తా నుంచి మెదక్ చౌరస్తా వరకు భారీ మానవ హారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి దీంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు విద్యార్థులకు నచ్చ చెప్పి ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని విరమింపచేశారు ఈ సందర్భంగా ఏబీవీపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం రాష్ట వ్యాప్తంగా పెండింగ్ లో ఉన్న ఉపకార వేతనాలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు కల్పించాలని విద్యాపరంగా సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏబీవీపీ నగర కార్యదర్శి ప్రశాంత్ సంయుక్త కార్యదర్శి సంపల్ శివ ఏబీవీపీ నాయకులు సాయి మురళి హరీష్ వంశీ అఖిల్ పాల్గొన్నారు పిలుపు మేరకు రామాయణపేట శాఖ ఆధ్వర్యంలో మానవహారం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐదు వేల మూడు వందల కోట్ల స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు పెండింగ్ లో ఉండడం జరిగింది ఈ స్కాలర్షిప్లు విడుదల కాక విద్యార్థులు విద్యను కొనసాగించలేకపోతా ఉన్నారు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి మద్యం మీద ఉన్న శ్రద్ధ బార్ల మీద ఉన్న శ్రద్ధ విద్య మీద లేదు వైద్యం మీద లేదు అలాగే ఈ విద్యార్థులకు విద్యార్థుల కోసం పట్టించుకునే నాదులే లేకుండా పోయాడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పన్నెండు వందల మంది విద్యార్థులు ఆత్మ బలిదానం మీద ఎక్కిన రాష్ట్ర గత ఎక్కితే అదే విద్యార్థులు తలుచుకొని నేను రా గత దించే ప్రయత్నంలోనే అఖిల్ భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ముందుందని తెలియజేస్తాను అఖిల్ భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు మనోహారం కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది రామంపేట శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఐదు వేల మూడు వందల కోట్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విద్యార్థులకు బాకీ ఉన్నది కావున ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల కాకపోవడం స్కాలర్షిప్ అనేది విడుదల కాకపోవడం వలన ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఆ రోజు అన్నాడు తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ బంగారు పాట వేస్తా అని అన్నాడు కేసీఆర్ ఈరోజు స్వచ్ఛమైన ఫుడ్ లేక ఎంతో మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆయన మన్మన్ పెడుతున్న ఫుడ్ విద్యార్థులకు పెడుతున్నాడా అని మేము అడుగుతున్నా ఉన్నాం
संगारे जिला कंद मंडलों बेटल ग्राम में गुरव ग्राम सर्पंच शिरीष को आध्र्यन घन बोना निर्वहित प्रति संवस आषाढ़ तम ग्राम में पार्टी को अतीत बोना निर्वहित अम्मवारी दया तो आ ग्राम में पटल बी रैत सुख सतोष उप सर्पंच अशोक टीआरएस ग्राम अद्यक्ष सुदर्शन गौड् मार्केट डैरेक्टर नगेश मलेशन गौड् ग्रामस्थायक मेदक जिलापेट सीटू जि उपाध्यक्ष बालमणि तो राष्ट्र व्याप्त सीटू आध्र्यन ग्राम पंचायती कार्मिक समस्या पार्मिक कार्मिक कनीस वेतना चल नोटिस इच्छी सबसे प्रजास्वाम्य चटबद्ध समय विरम सरका ग्राम पंचायती कार्मिक धरल को अगुण कनीस वेतन पन्द्री पीएफ सौकर्य कल कटाल ग्राम पंचायती कार्मिक समस्या प्रभुत् सीटू जि उपाध्यक्ष बालमणि डिमेंड्र उस्मािया यूनर्सी परपाल भवन मुझे ओयू स्टूडें आंदोलन को दिगार ओयू पैदे एम एस कैमिस्ट्री ऐदे रद्द निर्णयानी अधिकारी व्यतिरेक निनादार विद्यार्थु तपड़ निवेक रू वि विविध रूप में उस्मा यूनर्सीटी वैस चासर गार उन्नता विद्य मंडली राष्ट्र मंत्री की मतम तम ओक गोड़ विनती पात्र द्वारा समर्पित अनपड़ी राष्ट्र प्रभुत् संबंधी मंत्री उन्नत विद्य मंडली मतम आर्णय मतम वन की कोर्स मोतम पुनरादी हामी इच्छापी वैस चासर गार मत मत मोसली कन्नी गारू इपू विद्यार्थुन एंडलोनी बी वर्ष में नाबे मत निर्णय इबंधी पैसल पद रोज एग्जाम से विद्यार्थु मत रक धर्ना चाहिए शांतियुतना असल दी पर्मन सोल्यूशन अने हयर अथारी एपड़ो इच्छे का अतने हॉल्लो बी इला विद्यार्थु जीवाल तो आड़को
मेदक जिला रामेपेट में रेवेन्यू डिवन का एर्पा चेयर स्थान मरीज अखिल पक्ष नायक रिले निराहार दीक्ष में नीति शुक्रवार की नूट पदव रोज को चेरकनाईर्भंग अखिल पक्ष नायक स्थानू रायपेट निजर्ग के उमुटेषन मेदक निजर्ग में कल प्रस्तम रायपेट मंडल का उपयपेट को पूर्व वैभव रावे रायपेट में रेवेन्यू डिवन का एर्पा चेल्स अवसर एतना प्रां अभिष्ट मेरे को प्रभुत्म वेमेंट में रेवेन्यू रिले निरहार दीक्षल नूट पद रोज मरी नूट पद रोज गपड़ी स्थाक नायक चीम कुटन लेकिन ओसारी नोर विपि मारने सदर्भम कमेट प्रजाक रायपेट टीआरएस नायक गुर्तको प्रती अंशा रायप प्रजा गमन उविजन विषय में कपोते राबो एलक्ष खचिंग बुद्धि चुप्तार सर्पंच पारशुदे कार्मिक मार खम जिला मुनगा सर्पंच श्रीन पारशुदे कार्मिक मार गत को पारशुदे कार्मिक दी तो सर्पंच का सर्पंच कार्मिक मारी चता चदारा ट्राक्टर वेसको मरी वे ग्राम पुरावी जिलों से पेरको प्रजु इबंध पड़ा चूसी तटको लेक सर्पंच चदारा ट्राक्टर वेसको मरी वे चत पेरक प्रति वीधि प्रजु चा अवस्थ पड़ता दी प्रजु दृष्टि दीसरा नैने स्वयं ट्राक्टर की चतने सेक प्रति वीधि दी जो मरी वीर समय गुरी मुख्यमंत्री केसीआर गार गत वार रोज का वीर समय से कहीं पारिशु कार्मिक पट वारीद कहीं चीम कुटना लेकिन कार्मिक पट्टुकने विधान लेकिन यह प्रभुत् व्यवहार मैं कहीं वीलू पन्म वेल वेतना को ट्राक्टर की चत सहक आ कंप एलाटदने गौरव बीआरएस नायक मुख्यमंत्री गारे पारिशु कार्मिक कष्ट एला उ